Good news na naman, offshore patrol vessel acquisition project ng ating Philippine Navy ay pinirmahan na ni Secretary Delphine Lorenzana at alam nyo ba na may mga pagbabago ang OPV na gagawin ng Hyundai Heavy Industries at kung gusto mong malaman kung ano na ang kaganapan sa ating offshore patrol vessel acquisition sa ating Philippine Navy ay patuloy mo lang panuuri ng aking video at kung ikaw ay baguhan pa lang sa aking channel ay mag-subscribe lang at ihit ang notification bell para ma-update ka sa susunod ko pang mga video. Pinirmahan ni Secretary Delphine Lorenzana ang offshore patrol vessel acquisition project ng ating Philippine Navy Ang South Korea Hyundai Heavy Industries ay nakasaad na maghahatid ng anim na offshore patrol vessel sa Pilipinas. Ang programa na ito ay nagkakahalaga ng 30 billion pesos sa anim na OPV. Sinaksihan nila ang pagpirma ni Secretary Delphine Lorenzana, sina South Korean Ambassador to the Philippines, Kim in Chul, General Andres Centeno, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, RADM. Si Sir Bernard N. Valencia, Acting Officer Flag in Command, Philippine Navy, ang iba ay ang DND at ang AFP at Hyundai Heavy Industries Officials, ang proyekto na ito ay naglalayo na mapabuti ang kakayahan sa maritime patrol ng ating Philippine Navy. Ang kagandahan pa dito ang HHI ay mag-transfer ng teknolohiya sa Pilipinas, lalo na ang Human Engineering Operators at Maintenance Training Equipment, Operations Training at Design Ownership at bibigyan ng South Korea ang Philippine Navy ng License to Manufacture OPB gamit ang OPBs na nakadesinyo sa exclusive use of the Philippine government, dagdag pa dito ang sustainment ng Lifetime Support Service Contract katulad ng nakasunduan ng sustainment ng mga Rizal Class Frigates. Ang OPB po na gagawin ng South Korea para sa ating Philippine Navy ay mahaba kaysa sa unang original HPD 1500 Neo design. Ngayon po ang gagawin sa HHI na OPB ay aabot sa 94.4 na meters kaysa 81 meters long. Ang length po ng OPB ay pinahaba makita naman ito behind the mast. Ang distansya po na mast at funnel ay malayo sa bagong disenyo ng OPB. Ang mga weapons naman ng OPB na gagawin ng Hyundai Heavy Industries ay ang 76mm main gun. At kung ipag-utos ng Philippine Navy gagamit na lang ng 76mm Auto Malaris Super Rapid Gun ay magiging 76mm Auto Malaris Super Rapid Gun, dagdag pa dito ang dalawang long-range acoustic device na nasa ibabaw ng bridge. Dalawang multi-barrel decoys launchers on both starboard both sides, dalawang Simbad RC missile launchers, para sa MBDA Mistral Short Range Surface to Air Missiles, na pareho sa nakakabit sa mga Jose Rizal class frigates. Ito rin ay may single secondary remote controlled weapon station ito po ay 25 or 30mm smash gun, katulad pa rin sa mga Rizal frigates, ang mga sensors naman ito ay ang radar na dalawang surface search. Navigations radars at 2D main radar para mabawasan ang gastos, ito rin ay makafocus sa maraming surface warfare, dagdag pa dito ang antena para electronic surveillance measure, ang OPV po ay displacement na aabot sa 2,400 tons. May haba na 94.4 meters, may lapad na 14.3 meters, ang maximum speed po ay aabot sa 22 knots, at may cruising speed na 15 knots, At may range na 5,500 nautical miles, ang offshore patrol vessel po ay isa sa mga pinapriorities sa Second Horizon of Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang proyekto na ito ay noon pa lamang 2018 inaaprubahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.